韓国ソウル競技中央線万ウ駅着いた着いたソウル市の東側の端っこもうすぐそこ競技度やでということで今日行くところはこっちん雨降ってるわじゃあ傘さして向かうことにするか昔タクシー乗ってマンウォンって言ったのにマンウに来たことありますそんなコチュワサビが今日も行く駅からちょっと歩いてきたらなんか回ってるえらい速いスピードで回ってんねんけどチムという文字が見えるここはチム屋さんかな何のチムやろえ足足が回ってるで何やろここ2階へと続くマッサージ温めて汗出したりとかして結構良くしたりするやつやもうこれ以上汗出したら俺がチムタクになってまうわまっすぐ行けばええんやなんたい焼き屋さんや冬場とかは街中で売ってたりするよなたまに食いたくなるしかもここのたい焼き大韓民国最大の大きさ1 6センチって書いてあるほんまに1 6センチって大体こんなもんやでめちゃめちゃでかないえー、気になるわちょっと食べてみたいよし決めた一匹くださいあれ火曜日は休みですえ今日火曜日ちゃうねんけど水曜日やねんけどもしかしたら準備中かもしれんからな食後のデザートとして後でもう一回来ようまっすぐまっすぐベーグル食べてるクマもこっちを見ている今日は結構駅から距離があるあれウリムシじゃん市場かこういうローカルな場所の市場ってええよねよりたいわお客様感動やって感動するぐらいのスーデクパッとかの店とかあるんやろでもあんなとこ入ってもうたらもう出られへんわってまぐらとりあえず今日の店に急ぐこっち入っていくんかよし行くでいつの間にか雨も止んで細い路地に入ってきたんやけどえらいローカル感のする路地こっちなんかんなんか書いてるここはミシンでなんか塗ってくれたりする場所なんかなラベルワッペでこれベロクロやろで問題はその下やな、ね、何これバテッペンペンにペンペンにえ何それ公園とかにある回るやつペンペンにとか言えへんかったっけいやご飯<笑>マジでわからんなんなんミシン屋さんにあるペンペンにってとりあえずこっちやうん三匹のコブタちゃんせやで今から会いに行くで君たち着いたもっかしったボギエの家になる岩磯かっちゃなそうテジカルビ看板だけ見ても老舗感だって上にはこれやでこれ夜になったらネオンつくんちゃうのこんな超オールド感が漂う扉を開けて入店ですこちらのメニューといってもメニューは一つだけ。国産カルビ<笑>シンプルシンプルもうこれだけで俺はコロッと言ってまうでこれまあ実家三人分にしようこれこそ総集人狼花なんですよ<笑>注文もシンプルシンプル店内はこう見たら 100% オープンキッチンやテーブルの上にはコンロがあるのにまず用意していただいた基本のおかずはキムチいやうまそうネギの和え物無センチそしてサンチュエゴマの葉っぱに唐辛子きゅうりと人参ニンジンニンニクにジンジャンクそしてサムジャンほんできた今日もソウルの端っこでぐるぐるぐるぐるんこんな店にはガラスの瓶がよく似合うぜローリング目を離すことのできないこの清涼感雨が降ったらこういう老舗でもガマちゃんが鳴き始めるってことで本日1杯目足のつぼ吹き出す汗より出る日ありがとうございます酒が入ったらまずはこいつネギの和え物をごっそり老舗の雰囲気に早くも右手が壊れ始める大きく一口で食べるとネギの辛さはほとんどなくほのかに入ってくるごま油の香りえー、わーなんて思ってたら早くもやってきましたいざファイ
ら鉄板の中にはオーロラが見えるさあ行くで今からこの中に飛び込むんや怪我専用に準備運動そしてネクタイを緩める車内の中間管理職まずはカルビの山の頂点にある骨にドクターヘリが到着引き上げるおおほほほほ最高や山のふもとの鉄板に寝かせてあげるしばしの別れに手に惜しい気持ちが現れるただ肉はまだまだたんまりあるこっそり掴んだ後は一枚一枚丁寧に並べてあげるまずは第一弾これで終わりにしようかなちょっと匂い嗅いだろうクンクンああ俺もこれだけでご飯いっぱいいけるわテジカルビはタレがついてるからいっぺんに大量に焼くと焦げてまうからなもうこれだけで気分爆上がりあこいつも行こうはい皆さん新しい友達が来ますんでちょっと整列してくださいね転校生投入ガーリックシャワーこのゴツゴツと大きめに切られたニンニクっていうのもまたええよね一仕事終えたらガマちゃん下から漂ってくる熱気とテジカルビの香りに包まれながらいっぱいそんなことしてる間にも肉は焼けていくおおしっかりとお化粧して綺麗になってるわこいつも俺の肌の色と一緒やな最後のこいつもくるり安全なリラクゼーションの曲そろそろこいつの出番チョキチョキしていくで両手がうずくまずはこの骨の部分を丁寧に分離していく直近直近ちょっと骨は横に置いといて肉を適当な大きさに直近直近直近やっぱテジカルビはちょっと大きめに切った方がいいほらもうこの色よ食欲をそそるこの色がテジカルビの魅力やったりもする鉄板の上にあった第一弾のテジカルビは全て一口大に切られていくもう目をつぶってでも肉のありかがわかる俺今日はだいぶ調子乗ってる俺ちょっと火弱めとこう焦げないように早め早めに体勢を変えてあげるお箸を持って俺も体勢を変え始める後ろの方で社長も体勢変えてあるわええ感じに焼けたテジカルビを2枚掴んで引き上げるどんな人でも笑顔になる瞬間そして夫婦十分に冷ました後大きく口を開けて一口サンバのリズムが聞こえてきたら足は自然に空高く上がっていたテジカルビを食べるとハフハフしてこういう顔になってまうけどお肉は柔らかく何よりもここのテジカルビ甘くないそれがすごくいい舌の上に残る嫌な感じがないからもう何枚でもいけるでこれ。ちょっと肉が真ん中にあったら焦げてまうからちょっと避けといて再びの二切れテジカルビやっぱり持ち上げた時にちょっと微笑んでしまう夫婦をしてる時間がもったいないこうやってハフハフしながら食べるテジカルビがまたええのよ甘さがほとんどないヤンニョムやから肉を食べてるっていう感じがすごい強い続けて手は畑にネギの収穫をしに行く口の中に心地よく残る油けとこの大量のネギをミックスさせてあげるボルテージが上がってきたガマちゃんこいつを入れると再び始まるデジカルビカーニバルサンバのリズムで食べ続けるハフハフ結局ほぼノンストップで第一弾をペロリと食べてしまったそしたら俺もノンストップでこいつの出番またここで少し育ててあげるあそうや俺これ食べたかったんよ肉に夢中になりすぎてたここのキムチは芯までついてくるまあ手でちぎってあげてもええねんけどねお店やからハサミで切ってやる出てきた時から気になってたんよこのキムチだいたいこの色とこの雰囲気を見るとここでつけてあるキムチやと思うねんな俺こういうキムチ好きやでパクリこれもお肉と同じように刺激的ではない柔らかい味塩なだって感じわかるかなこれあかんあかんもうこれで飲み始めると危険やから一滴だけパパなんですよテジカルビといえばご飯やろそいつも頼んで第2弾テジカルビもなんだかんだでご飯泥棒さんやからさ裏面を焼いてる間に出てきた本日泥棒に狙われた白ご飯そうやこいつも第1弾で端に避けといた骨の部分これは絶対に熱いやろうから気をつけてガブリやっぱりこれは骨の周りについてるからクルクルクルっとしながら食べていかなあかん熱いここでサンバが出るあんなに熱いと思わんかった少し後悔しながら第2弾の肉も切っていく後ほど食べる骨の部分も直近先ほどの骨を加えながらの直近よしこれでやろう骨はくるくる肉が焦げないようにまんべんなく動かしてあげる
ニンニクもええ感じになってきたやまずは一つつかむパクリうんホクホクこのホクホクさ一粒だけじゃ物足りスプーンを準備しゴロゴロとしたニンニクをのせてあげるそしてその上からサムジャンのプレゼント一気に口の中に滑り込ませる肉が焼き上がるまでの美味しい暇つぶしってことでええ感じに焼けてきたんちゃうかな第2弾の初めはサンチュを1枚そしてエゴマの葉っぱも1枚引き抜く鉄板の肉の状況も確認しながら手はまず白ご飯ご飯を適量サンチュの上に欲張った俺はもう一ご飯そして当然のお肉も2切り泥棒たちと対峙する白ご飯そしてまだまだニンニクをサンジャンにしっかりつけてあげ肉の上にのっけてあげるそうこの時の俺は記憶がないそんなにのせて大丈夫かというぐらい上からネギもドッキング全て上にのっけた俺は解放された右手を使いしっかりと巻いていや負けるかいや食えるか一口今日ののの教訓自分の口の大きさは常に把握しておかなななければならないそれはいくらテンションが上がってもでもやはり手ジカルビは肉をそのまま食べんのもうまいけどこうやって巻いて食べんのも格別にうまいご飯が口に入ったら汁物が恋しくなる。一口口に入れると煮干しの出汁がふわっと広がる口の中をクリアにさせたら再びスプーンでご飯を捕獲ちょっとはみ出てる子は一口いただきましてご飯の上を少し平らにするため丁寧に整地していく雪山の上でテントを張るような感じキャロッそしてお肉を一切れ整地されたご飯の上にお肉を寝かせてあげるそして次はこのキムチ欠かされへんやろお肉の上に赤い女神が降臨する女神にはアクセサリーも必要そんなニンニクも上から丁寧にのっけてあげる危ねよし完璧やもうあかん俺はこのビジュアルだけでやられてばこれは完全に一口でこれが美味しくないはずがないこの瞬間俺は完全にご飯泥棒の餌食になってしまった第二の被害者がここに現れるラマちゃんも完全に心を奪われ被害者の会が今ここで設置されるよ<笑>夜の街と異年生ウェジカルビ焼きながら一口の掃除で涙のいいうなえげむね夕焼けの花あれ思い出のまぬきょじゃよおいまいこのソースが心にきっぴしみるよ「トエジカルビーハンニベ」「ソジュハンジャンニジのよう」「つらくても甘くてもそれが人生」なのか「コンサートが終わっても俺は再び食べている」。この手地カルビは牛のカルビとは違ってリーズナブルで手軽に食べれる食べ物だから最近の物価高でだんだん値段が上がっていくとだいぶ悲しくなんねんけどなあと日本から知り合いが来た時もよく手地カルビを食べに行ったりもする日本はサムギョプサルの店はめちゃめちゃ増えたけど手地カルビの専門店ってそんなないはず辛くもないしお肉やから満足感も得られる俺の個人的なおすすめはここのお店のようにヤンニョムが余ったらしくないお店がいいその方が肉の味もしっかりするし口の中が飽きずにいくらでも食べれるあとはソメクとかあってもええけどなうんこんなとこに鏡あってんけど聞いてみたら創業した年らしい85年言うたら40年かこの鏡も40年経ってる。
いやいやそんなことでもやっぱり老舗やデジカルビ一本で40年社長タボン向こう向きあるわお肉も少なくなってきたやはり甘くないからペロリと言ってしまったすかさずご飯もおかずもかなり俺好み無駄に刺激的な感じがないからええんよデジカルビはなんでか知らんけど終わり際がえらい寂しくなるラスト一切れを前にまずキュウリそしてこれもラストへと向かう清水を口にし悲しいかな最後の一切れそいつもパクリやはりご飯は見逃してくれなかったパッとどく最後の悪あがきシャキシャキとした無線チェで口をリフレッシュさてそろそろこいつも最後の一杯くらいになってきたなかなかこの辺まで来ることはないけど再びまた期待しにせガマちゃんにも感謝しつつ最後の一滴までやはりこういう雰囲気にはガマちゃんがよう合うよもちろん手近ルビにもよくは本日最後の一杯<笑>最後に残しておいたこの骨の部分これをカリカリと歯でそぎ落としていきながら食べるこれが手近ルビの醍醐味これも残したらあかん白菜の芯もよく使っててうまいよなやはりうまいもんを食べると口の中がハッピーになるよなんカファマンサソンこの家の部分俺は口に変えた方がええかも南ウ駅にあるメニューが手近ルビしかない40年続く専門店やっぱりこの扉ええー、雰囲気出してるわソウル市の端っこやけどここまで来た甲斐があった手近ルビで俺も大満足やデザートデザートミキシナ見てたから覚えてるであれまだ閉まってるいやだから今日火曜日じゃないのよオープンの時間も過ぎてんねんけどもしかして夏休みみたいなこと店が閉まってるってなるとなんかこいつの口腹が立ってきた1 6センチのたい焼き食べたかった日本ではたい焼き言うけど韓国語では船焼きやからどうでもええかそんなもん食われるからなんて思いながら今日の食物語はこれでおしまいチャイボボスミナ